അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിൻ്റെ വക്കത്തൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായി എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എയർ കൺസിസ് ഓഫ് എ മിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബൈ വോളിയം എബൌട്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ഈസ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ അതായത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റുമായി അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആർഗൺ മീതെയും ഓസോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള വൺ പേഴ്സൻറ്റ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയർ എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ എയർ ഈസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ഹാവ് എ ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓൺ ബോത്ത് ദി ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി എയറിനെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അതായത് എയറ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിവിങ് തിങ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ലിവിങ്ങിനും തിങ്സിനും ഒക്കെ എന്താണത് ഹാംഫുള്ളാണ് ഹൗ ഡസ് എയർ ഗെറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നത് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് കണ്ടാമിനേറ്റ് ദി എയർ ആർ കോൾഡ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പം എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് കൊണ്ടാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ആകാം മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സിൽ കൂടി ആകാം അപ്പം നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്ക് സ്മോക്ക് ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് വഴി എയർ പൊല്യൂട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറീസ് പവർ പ്ലാൻസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് ആൻഡ് ഡങ്ക് എക്സ് ഇതെല്ലാം കത്തുന്ന വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്മോക്ക് ഇതെല്ലാം എയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രാമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സിറ്റികളിലാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ അത് തീരെ കുറവാണ് അതേസമയം സിറ്റികളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതായത് തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസ് സാധാ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് സ്മോക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് സച്ച് ആസ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലീറ്റ് ആകാതെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഇവിടെ ഡു യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈഫ് ദി വെഹിക്കിൾസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ ഡൽഹി ആർ ലാൻഡ് അപ്പ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വുഡ് ബി നിയർലി ഈക്വൽ ടു ദി കമ്പൈൻഡ് ലെങ്സ് ഓഫ് ദി ടു ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ് നൈൽ ആൻഡ് ആമസോൺ നമുക്കറിയാം നൈൽ നദി ആമസോണോ അത് രണ്ടുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നദികൾ ആ രണ്ട് നദിയും കൂടെ ചേരുന്നത്ര ലെന്ത് കിട്ടും അതായത് ആ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നദികൾ ആ രണ്ട് നദിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്ര ലെന്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും ലെന്ത് കിട്ടും ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിരത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നദികളും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നത്ര ലെന്ത് കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡൽഹിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഭൂജോ റൂമ്പേ സ്ട്രീങ് എ തിക്ക് ഫോഗ് ലെയർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ
ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ ആസ്മ പേഷ്യൻറ്റിനൊക്കെ വല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയും അതായത് വെളിയിൽ ഫോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇറിറ്റേഷനാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാനൊരു പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ തടസ്സമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കഫ് അതുപോലെ കോൾഡ് ഇതെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോസിങ് എയർ പൊല്യൂഷൻ പെട്രോളിയം റിഫൈനറീസ് ആർ എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ഇൻ പവർ പ്ലാൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പെർമനൻറ്റ് ലങ് ഡാമേജ് അതായത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പൊല്യൂഷനൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതർ കൈൻസ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് സി എഫ് സീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എയർ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് എയറോസോൾ സ്പ്രേസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോന്നും എന്താണ് ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ സി എഫ് സീസ് ഡാമേജ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റീകോൾ ദാറ്റ് ദ ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ആസ് ഫ്രം ഹാംഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഓഫ് ദി സൺ ഓസോൺ റേസ് ഉള്ള ഓസോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഒന്നും വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പതിക്കാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഓസോൺ പാളികൾക്ക് ഈ ഓസോൺ ലെയറിനൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കലരുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി എബവ് മെൻഷൻഡ് ഗ്യാസസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വിച്ച് ബേൺ ഡീസൽ ആൻഡ് പെട്രോൾ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ടൈനി പാർട്ടിക്കൾസ് വിച്ച് റിമെയിൻ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ എയർ ഫോർ ലോങ് പീരീഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് അതായത് ഡീസലെ പെട്രോളൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഒരുപാട് സമയം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി നിൽക്കും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദേ റെഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി നമുക്കിടെ ആ കാഴ്ച അവിടെ മങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിൻ വെൻ ഇൻഹെയിൽഡ് നമ്മളത് ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ കോസ് ഡിസീസസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കാരണം ഈ ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് പിടിക്കുന്നു സച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് സ്റ്റീൽ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് പവർ പ്ലാൻസ് ഗീവ് ഔട്ട് ടൈനി ആഷ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഓൾസോ പൊല്യൂട്ട് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ഈ ഫാക്ടറികളുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മിക്കവാർക്കും ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ അവർക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ മിക്ക ഫാക്ടറികളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അവർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കടക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓരോരോ ഡിസീസസ് പിടിപെടുന്നു ദ കേസ് സ്റ്റഡി ദ താജ്മഹൽ ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഡീക്കേഴ്സ് ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ടൂറി ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ താജ്മഹൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ആഗ്ര ഹാസ് ബിക്കം എ മാറ്റർ ഓഫ് കൺസേൺ അതായത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നാണ് ആഗ്രയിലുള്ള താജ്മഹൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഡീക്കേഴ്സ് രണ്ട് ഡീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷക്കാലമായിട്ട് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഹാ വാണ്ട് ദാറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ എയർ ആ ഡിസ്കളറിങ് ഈസ് വൈറ്റ് മാർബിൾ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് മാർബിളിൻ്റെ കളർ മങ്ങി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കളറായി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ ബട്ട് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ബ
സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടാണ് ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ ആ മാർബിളിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മങ്ങി തുടങ്ങിയത് ദീസ് ഗ്യാസസ് റിയാക്ട് ദി റിയാക്ട് വിത്ത് ദി വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു ഹോം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഗ്യാസസ് അതായത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ വാട്ടർ വേപ്പറും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താകുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പറും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡും ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതായത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടർ വേപ്പറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടർ വേപ്പറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ദി ആസിഡ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വിത്ത് റെയിൻ മേക്കിംഗ് ദ റെയിൻ ആസിഡിക് അതായത് ആസിഡ് മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ വേപ്പറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആസിഡ് മഴകളൊക്കെ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ കൊറോഡ്സ് ദി മാർബിൾ ഓഫ് ദി മോണിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ മാർബിളിന് അതായത് നമുക്കറിയാം താജ്മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം മങ്ങി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മാർബിൾ ക്യാൻസർ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ സച്ച് ആസ് ദി സൂറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എമിറ്റഡ് ബൈ മധുര ഓയിൽ റിഫൈനറി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടുവേഴ്സ് ദി യെലോയിങ് ഓഫ് ദി മാർബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഡേട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മാർബിളിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി അതിനൊരു യെലോയിഷ് കളറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് ടേക്കൺ സെവറൽ സ്റ്റെപ്സ് ടു സേവ് ദി താച്ച് താജിനെ അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ഒരുപാട് നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഡേഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു സ്വിച്ച് ടു ക്ലീനർ ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് മോർ ഓവർ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഷൂഡ് സ്വിച്ച് ഓവർ ടു അൺലൈഡഡ് പെട്രോൾ ഇൻ ദി താജ് സോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പെട്രോളിന് പകരം സി എൻ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ജിയോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ അവിടെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്ക